আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সি পি এস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই সিক্সটিনথ লেকচার অন বায়োস্টেটিস্টিক চ্যাপ্টার আশা করি গত পনেরোটি লেকচার ভিডিও আপনারা দেখে ফেলেছেন এবং টপিকগুলো পড়ে ফেলেছেন উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আজকের লেকচারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে ফেলুন টপিকটি হচ্ছে প্রবাবিলিটির ডিস্ট্রিবিউশন এই টপিক থেকে প্রতি সেশনেই বা অল্টারনেট সেশনেই পার্ট ওয়ান এক্সামে একটি করে এসবি অথবা এম সি চলে আসতে পারে এবং এসেছে এবং শেষে আছে ভিডিও শেষে আছে এক্সক্লুসিভ এসবি এবং এম সি কিউ সলিউশন উইথ এক্সপ্লেনেশন প্রিভিয়াস এফ সি বেস পার্ট ওয়ান কোয়েশ্চেন সলিউশন আর কি তাহলে চলুন শুরু করা যাক বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমাদের টপিক হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আগে আপনাকে জানতে হবে যে প্রবাবিলিটি মানেটা কি প্রবাবিলিটি মানে হচ্ছে আমি সব কিছু বাংলায় বলার চেষ্টা করব তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ইনশাল্লাহ প্রবাবিলিটি মানে হচ্ছে চান্স অফ অকারেন্স অফ এন ইভেন্ট একটা ইভেন্ট যে অকারেন্স হবে সেটার যে চান্স সেটার চান্স কতটুকু সেটাকে আমরা বলবো প্রবাবিলিটি একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কতটুকু সম্ভাবনা কতটুকু সেটাই হচ্ছে বাংলায় প্রবাবিলিটি মানে সরি সম্ভাবনাটাই হচ্ছে ইংলিশে প্রবাবিলিটি কতটুকু চান্স আছে ঘটনা ঘটার আর পি ভ্যালু জিনিসটাকে সেটা আপনাকে জানতে হবে পি ভ্যালু পি ভ্যালু পি ভ্যালুটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল এস্টিমেট অফ প্রবাবিলিটি মানে আপনি যে প্রবাবিলিটিকা নি প্রবাবিলিটিকে নিউমেরিক্যাল এস্টিমেট করার জন্য মানে সংখ্যার মাধ্যমে এস্টিমেট করার জন্য ইভেন্ট যে ঘটতেছে সেই ঘটা ঘটার যে অকারেন্সের চান্স সেটার নিউমেরিক্যাল এস্টিমেটটাই হচ্ছে পি ভ্যালু এটা আমরা পি ভ্যালুতে প্রকাশ করি পি ভ্যালুর রেঞ্জটা হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান ঠিক আছে এখানে আছে এখানে আমাদের আমরা ফিগার দিয়ে দিয়েছি এটা আমরা পরে আসতেছি পি ভ্যালুর রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান আমরা আগে পি ভ্যালুটা একটু পরে ফেলি ঠিক আছে তাহলে সুবিধা হবে বুঝতে পি ভ্যালু জিনিসটা কি চলুন দেখি পি ভ্যালু মানে সোজাসুজি হচ্ছে প্রবাবিলিটির ভ্যালু প্রবাবিলিটির ম্যাথমেটিক্যাল এস্টিমেট হচ্ছে পি ভ্যালু পি ভ্যালু পি ভ্যালু পি ভ্যালুটা হচ্ছে পি ভ্যালু যখন জিরো হবে তখন হচ্ছে ঘটনা কখনো ঘটবে না পি ভ্যালু যখন ওয়ান হবে তখন মানে ঘটনা অবশ্যই ঘটবে ঠিক আছে মানে পি ইকুয়াল টু জিরো জিরো হচ্ছে নো চান্স অব দ্য ইভেন্ট টু ওয়াকার যেমন কোনো ব্যক্তির যদি কোনো মানুষের যদি রেবিস দেখান্ত হয় তাহলে সার্ভাইভাল ডেট জিরো ঠিক আছে আর পি ওয়ান হচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট চান্স অব দ্য ইভেন্ট টু ওয়াকার মানে মানুষ মরণশীল হিউম্যান বিং মানে মানুষের মৃত্যু ডেথ অফ হিউম্যান হচ্ছে পি ইকুয়াল টু ওয়ান মানুষ মানুষ একদিন জন্মগ্রহণ করলে অবশ্যই মারা যাবে সেটা হচ্ছে পি ইকুয়াল টু ওয়ান এটা হচ্ছে এক্সাম্পল ডেথ অফ হিউম্যান আর পি ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ কি চলুন দেখি পি ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট চান্স অফ ফিফটি পারসেন্ট চান্স অব দ্য ইভেন্ট টু ওকার ঠিক আছে যেমন একটা প্রেগনেন্ট লেডি হয় মেল বেবি জন্ম দিবে অথবা ফিমেল বেবি জন্ম দিবে ঠিক আছে তার মানে বাড়তে হবে মেল বেবি হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট চান্স টু ওকার আর পি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট চান্স টু ওকার ফাইভ পারসেন্ট চান্স অব দ্য ইভেন্ট টু ওকার ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করে করতে হবে এখন আমরা প্রবাবিলিটির ডিস্ট্রিবিউশনটা পড়ি পি ভ্যালুটা আশা করি আমরা কিছুটা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা প্রবাবিলিটির ডিস্ট্রিবিউশন পড়ব প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের যেটা মনে রাখতে হবে ডিস্ট্রিবিউশন অফ এ ভেরিয়েবল ইন পপুলেশন একটা পপুলেশনে ভেরিয়েবলের কতটুকু ডিস্ট্রিবিউশন আছে সেটাই হচ্ছে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ধরেন হচ্ছে আপনি বাংলাদেশের কিছু গ্রুপ অফ ডক্টরসের সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার দেখতে চান প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অফ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার অফ ডক্টরস অফ বাংলাদেশ ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আপনি প্রথমে এক হাজার ডক্টরকে সিলেক্ট করবেন এবং এক হাজার ডক্টরের সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার মেজার করবেন এক হাজার ডক্টরের সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার মেজার করলে আপনি দেখবেন যে কিছু ডক্টরের ব্লাড প্রেশার হচ্ছে একশো থেকে একশো সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার একশো থেকে একশো দশের মধ্যে 
আমি একটু ফিগার দিয়ে দেখিয়ে দিই সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার কিছু হাত দেখবেন একশো থেকে একশো দশের মধ্যে কিছু আছে একশো দশ থেকে একশো বিশ কিছু আছে একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ কিছু আছে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ আপনি সর্বোচ্চ পরিমাণ ভ্যালু কোথায় পাবেন এখানে সরি এর মাঝখানে আছে ধরেন একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ সর্বোচ্চ পরিমাণ ভ্যালু এখানে কোথা কোথায় পাবেন আপনি আপনি হচ্ছে একশো বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে দেখা যাবে যে বেশি ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে একশো একশো থেকে দশের মধ্যে একশো থেকে একশো দশের মধ্যে খুব একটা পাওয়া যাবে না কম পাওয়া যাবে একশো চল্লিশ থেকে একশো মধ্যে খুব একটা পাওয়া যাবে না কম পাওয়া যাবে আপনার ব্লাড প্রেশার একশো বিশ বাই আশি যে নর্মাল রেঞ্জ মানে শিশু লিপ প্রেশার হচ্ছে একশো বিশ নর্মাল রেঞ্জ সেই একশো বিশের আশেপাশেই আপনার হচ্ছে ভ্যালুটা বেশি পাওয়া যাবে এক হাজার জনের যদি ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট করেন তার আপনার এখানে মিন মিডিয়ান মুড সব হচ্ছে একশো থেকে তিরিশ অ্যারাউন্ড বেশি থাকবে ওই দিকে একশো এক থেকে একশো দশ একশো চল্লিশ থেকে একশো কম থাকবে এটা এখানে বলছে এখন আপনাকে জানতে হবে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের যে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলা ফিচার সেটা আমরা জানব এখানে আছে চলুন দেখি ফিচার্স অফ নর্মাল কার্ভ আপনাকে এখানে তিনটা লাইন অবশ্যই মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে বেল শেপড কার্ভ বেল শেপড কার্ভ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন আর হচ্ছে মিন মিডিয়ান মোড এখানে সেইম আর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার এখানে মিন মিডিয়ান মোড যেটা আছে এটা হচ্ছে ক্লোজ টু ইচ আদার ঠিক আছে এবং বাইলেটারালি সিমেট্রিক্যাল তিন নম্বর কথা হচ্ছে বাইলেটারালি সিমেট্রিক্যাল দুই সাইডেই দেখেন এটা হচ্ছে বাইলেটারালি সিমেট্রিক্যাল ঠিক আছে বাইলেটারালি সিমেট্রিক্যাল কিন্তু আর অ্যাবাউট ফিফটি পারসেন্ট ভ্যালুজ অ্যাভাভ অ্যান্ড ফিফটি পার্সেন্ট ভ্যালুজ বিলো দ্য মিন আমার যদি মিন এখানে হয় তাহলে হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট ভ্যালু কিন্তু এই যে বিলো বিলো দ্য মিন আর ফিফটি পারসেন্ট ভ্যালু হচ্ছে অ্যাভাভ দ্য মিন ঠিক আছে এটার খেয়াল রাখতে হবে তার মানে চারটা আমার মেইন কথা কি এখানে বেল শেপেড কার মিন মিডিয়ান মুড সেম অর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার এই যে আর হচ্ছে বাইলেটারালি সিমেট্রিক্যাল আমরা দেখলাম এই যে বাইলেটারালি সিমেট্রিক্যাল আর এবার ফিফটি পার্সেন্ট বিলোজ অ্যাভাভ অ্যান্ড ফিফটি পার্সেন্ট বিলোজ বিলো দ্য মিন এই চারটা কথা লিখে রাখেন খুব ইম্পর্টেন্ট আর আর একটা কথা আছে সেটা নর্মালি দেয় না ম্যাক্সিমাম ভ্যালুস লাইস ইন দ্য মিডিল অ্যারাউন্ড দ্য মিন মানে মিনের চার দিকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুস থাকে এখন আমাদের মেইনলি যেটা জানতে হবে আমি যেগুলো বলেছি সেগুলো এখানে আছে লেখা এগুলাই বলেছি যেগুলা এগুলাই আছে এখানে এখন আমাদের জানতে হবে যে ফিচার্স অফ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এটা ফিচার অফ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন পড়েছি এখন আমাদের এই লাস্টের দিকে যে কথাগুলা এটা মনে রাখতে হবে এতক্ষণ যেগুলো বলেছি এগুলো হচ্ছে মাথায় রাখবেন কিন্তু এগুলো মুখস্থ করতে হবে এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মুখস্থ করতে হবে ইকুয়েশন প্রপার্টিস অফ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এখানে একটা যে ফিগারটা দেওয়া আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আসেন আমরা একটু ম্যাথ করে করে দেখি এখন আমরা ধরব ধরি আমাদের মিন হচ্ছে সিক্সটি সিক্সটি আর এস ডি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে ফাইভ তখন আমরা ইকুয়েশন ইকুয়েশনে ফেলবো আমাদের মি ইকুয়েশন কি মিন প্লাস মাইনাস এস ডি ঠিক আছে প্লাস মাইনাস এস ডি যদি আমার মিন সিক্সটি হয় আর এস ডি ফাইভ হয় তাহলে কি আসতেছে সরি মিন ইকাল টু ওয়ান এস ডি প্রথমে হচ্ছে ওয়ান এস ডি ফাইভ ইন্টু ওয়ান তাহলে একবার হচ্ছে সিক্সটি প্লাস ফাইভ আর একটা সিক্সটি মাইনাস ফাইভ তাহলে কি আসতেছে সিক্সটি ফাইভ আর ফিফটি ফাইভ এটা হচ্ছে আমার মিন প্লাস মাইনাস এস ডি রেঞ্জ কন্টেন্ট সিক্সটি এইট পারসেন্ট ভ্যালু অফ টোটাল ডাটা এটা এরা এরা কন্টেন্ট করে সিক্সটি এইট পারসেন্ট ভ্যালু অফ টোটাল ডাটা মানে হচ্ছে আমার ফিফটি ফাইভ টু সিক্সটি ফাইভের মধ্যে সিক্সটি এইট পারসেন্ট ভ্যালু আছে টোটাল ডাটার ঠিক আছে এই যে ফিগার আছে আমরা একটু দেখি চলেন এই যে ওয়ান এস ডি ওয়ান এস ডির যে ফিগারটা 
এখানে হচ্ছে আমার সিক্সটি এইট পারসেন্ট এই এখানে আছে সিক্সটি এইট পারসেন্ট প্লাস ওয়ান এস ডি মাইনাস ওয়ান এস ডি মানে সিক্সটি ফাইভ টু ফাইভ ফিফটি ফাইভ এখানে সিক্সটি ফাইভ এখানে হচ্ছে ফিফটি ফাইভ এর মধ্যে আমার সিক্সটি এইট পারসেন্ট ভ্যালু আছে এই যেখানে বলেছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর এখানে হচ্ছে আমাদের মিন মিডিয়ান মোড আছে মিন এর প্লাস ওয়ান ডি মাইনাস ওয়ান এস ডি সিক্সটি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ এর মধ্যে সিক্সটি এইট পারসেন্ট ভ্যালু আছে এখন আমরা পড়বো হচ্ছে এখানে আমরা দিব হচ্ছে টু এস ডি টু এস ডি টু এস ডি দিলে কি আসে দেখি ফাইভ ইন্টু টু তাহলে দশ তার মানে আমাদের ভ্যালু আসতেছে এখানে কত আসতেছে সেভেন্টি টু ফিফটি মানে ফিফটি টু সেভেন্টি পাঁচ দুগুণে দশ ষাট দশ সত্তর ষাট মাইনাস দশ ফিফটি তার মানে টু এস ডি এটা হচ্ছে এগুলো টু এস ডি এই যে টু এস ডি সরি প্লাস টু এস ডি মাইনাস টু এস ডি এর মধ্যে মধ্যে আমাদের হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এই সেভেন ফিফটি টু সেভেন্টির মধ্যে আমাদের নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ভ্যালু আসে এই যে মিন প্লাস মাইনাস টু এস ডি রেঞ্জ কোন রেঞ্জ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ভ্যালু সব টোটাল ডাটা এখানে তাই বলছে এখন আমরা থ্রি এস ডি দেখবো চলেন থ্রি এস ডি দেখি একটু থ্রি এস ডি যদি হয় তাহলে তিন দেবন করলে কত হয় তিন পাঁচা পনেরো পনেরো প্লাস পনেরো মাইনাস পনেরো তাহলে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ মানে মাইনাস থ্রি এস ডি থেকে প্লাস থ্রি এস ডি এর মধ্যে ভ্যালু আছে আমার নাইনটি ফাইভ নাইনটি নাইন পারসেন্ট আপনাকে এই নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানে ওয়ান এইচ ডির ক্ষেত্রে সিক্সটি এইট পার্সেন্ট টু এইচ ডির ক্ষেত্রে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড থ্রি এইচ ডির ক্ষেত্রে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এই জিনিসগুলো আপনাকে মুখস্ত রাখতে হবে একদম ঠিক আছে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিই ধরেন হচ্ছে সিক্সটি এইট পার্সেন্ট এই যে সিক্সটি এইট পার্সেন্ট স্টুডেন্টস আর ইন দ্য রেঞ্জ অফ টু টোটাল আর ইন দ্য রেঞ্জ অফ টু ফিফটি ফাইভ টু সিক্সটি ফাইভ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্টস কোথায় আছে ফিফটি টু সেভেন্টি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট কোথায় আছে ফর্টি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ ঠিক আছে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে এই তিনটা রেঞ্জের মধ্যে এত পার্সেন্ট প্রথম ওয়ান এস ডির যে রেঞ্জ ফিফটি ফাইভ টু সিক্সটি ফাইভ এখানে আছে সিক্সটি এইট পার্সেন্ট স্টুডেন্ট দ্বিতীয় ফিফটি টু সেভেন্টি ফাইভ রেঞ্জ এর মধ্যে আছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট আর তৃতীয় ফর্টি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ এর মধ্যে আছে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট সিক্সটি এইট নাইনটি ফাইভ নাইনটি নাইন এই তিনটা ফেলো মাথায় রাখতে হবে আশা করি আমার আলোচনার সারমর্ম বুঝতে পেরেছেন এটাই ছিল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন এখন আমরা একটু এস বি এস এস বি এবং এম সি কো সলিউশন করি চলেন এই যে প্রথমে কি বলতে থাকেন রিগার্ডিং পি ভ্যালু কোনটা আমার কারেক্ট আনসার হবে ভ্যালু ইজ অলওয়েজ লেস দেন পয়েন্ট ফাইভ টু ডেটার মাইন্ড প্রবাবিলিটি হয় নাইন হাইপোথিস ইজ ট্রু টু ডেটার মাইন্ড প্রবাবিলিটি হয় নাল হাইপোথিস ইজ ট্রু কোয়ান্টিটেটিভ ইস্টিমেশন অফ প্রবাবিলিটি এটাই আমাদের আনসার কিন্তু ডি আমাদের আনসার হচ্ছে ডি আনলাইকলি টোকার আউট বাই চান্স ইজ নট সিগনিফিকেন্ট তার মানে আমাদের আনসার হচ্ছে ডি ঠিক আছে আমরা একটু আগে পড়েছি কোয়ান্টিটিভ ইস্টিমেশন প্রবাবিলিটি এম সি কিউ দেখেন আমাদের প্রপার্টিস থেকে এম সি কিউ আসছে এভাবেই আসে এম সি কিউ জলে পিরামিড শেপ এটা কি পিরামিড শেপ না পিরামিড শেপ তাহলে ফলস ডোম শেপ না ফলস বেল শেপ ইয়েস এটা ট্রু আমাদের আনসার ট্রু এটা সি ট্রু মিন মিডিয়ান মোড কো ইনসাইড ট্রু বা ড্রাইভার সিমেট্রিক্যাল এটাও ট্রু খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এফ সি পি এস পার্ট ওয়ান এক্সাম এভাবে প্রতি শেষ অনেক কোশ্চেন আসে এখান থেকে আশা করি আমার আলোচনা সারমর্ম বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে ফেলুন পরবর্তী রকম বাইশ লেকচার হোক ডেভিড শোন মেডিসিন রিলেটেড ভিডিও হোক বা বেসিক ফিজিও রিলেটেড ভিডিও হোক সেগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল এবং নোটিফিকেশন বলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে এবং আমি লেকচারগুলো প্লে স্টার্ট করে দিব তাহলে বাইশ ডিসিস লেকচারগুলো ধারাবিকভাবে দেখতে পারবেন পরবর্তী দিন ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে হাজির হবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমরা সবাই দোয়া করবেন 
আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ